ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ انسان کس کی صورت پر تخلیق ہوا ہے اگر ہم تخلیق کو مانتے ہیں کریشن پر بلیو کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا نے خلق کیا ہے تو اس میں اشرف المخلوقات یعنی انسان کس کی صورت پر ہے یقیناً اس سوال کا جواب کتاب مقدس میں درج ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنا ہے لیکن اس بیان کی وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ آخر اس صورت سے کیا مراد ہے آخر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے بڑا سوال تو یہی ہے پیدائش کی کتاب میں جہاں درج ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبی کی مانند بنائیں اس بات کا کیا مطلب ہے کیا انسان بدنی طور پر خدا کی صورت پر ہے تو پھر جانور اور چپائے کس کی صورت پر ہیں اور سوال یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کی صورت پر ہو سکتے ہیں جب کہ خدا روح ہے یعنی غیر مادی مطلب یہ کہ خدا کا وجود مادی نہیں ایسا بدنی یا جسمانی نہیں جیسا ہمارا ہے کیونکہ خدا روح ہے اور روح کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا اسی لیے روح کو غیر مادی کہتے ہیں اور جب خدا غیر مادی ہے تو پھر ہم مادی طور پر یا جسمانی طور پر کس طرح سے خدا کی صورت پر ہو سکتے ہیں تو پھر یہ سوال وہیں سے شروع ہوگا کہ کن معنی میں خدا نے اپنی صورت پر انسان کو تخلیق کیا ہے کیا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں روحانی طور پر اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے اب اگر ایسا ہے تو پھر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ روحانی ہونے سے کیا مراد ہے روحانی ہونے کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے یقیناً اگر اس بارے میں تفصیل سے بات کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے تاہم ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ انتہائی اختصار سے ان خیالات کو جو اس حوالے سے خاص زیر بحث رہتے ہیں انہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں لیکن اس سے قبل ایک بہت ضروری بات جسے اصول مانتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا ایسا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنائیں تو اس بات کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ انسان اللہی ہستی ہے کیونکہ انسان خدا کی صورت پر بنا ہے نہ کہ اللہی احسن یا جوہر سے بنا ہے اور یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ مخلوقات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے جوہر سے ہے نہ فرشتے اور نہ ہی انسان سو ویری بریفلی ان خاص تجاویز کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن میں خدا کی صورت شبی کو کس طرح سے مانا جاتا ہے یا کن کن معنی میں تسلیم کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے اس بات کا سیدھا سیدھا اور صاف صاف یہی مطلب ہے کہ انسان کی بدنی صورت رب تعالیٰ کی بدنی صورت سے مشابہ کرتی ہے میل کھاتی ہے یا اس کی مانند ہے جس بارے میں ہم نے عرض بھی کیا کہ یہ ایک کمزور وضاحت ہے کمزور نظریہ ہے اور دوسری جانب یہ رائے دی جاتی ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اس بات سے مراد روحانی صورت اب روحانی صورت کیا ہوتی ہے اس بارے میں جاننا ہوگا تو پھر ہی معلوم کر پائیں گے کہ یہ تجویز کہاں تک معقول ہے یا قابل قبول ہے مزید کہیں تو علم الہیات میں ایک اور نظریہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں خدا کی صورت سے مراد خدا کی صفات ہے یعنی جب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا تو اس سے مراد خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا جیسے ہم کہتے بھی ہیں کہ کسی انسان کی صفات اس کی صورت کو یا اس کی سیرت کو واضح کرتی ہیں سو سیرت یعنی صفات خوبیاں انسان کی صورت بھی مانی جاتی ہیں اس نظریے کے حامی اس بات کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ خدا کی دو طرح کی صفات ہیں یعنی کمیونیکیبل ارٹیبیوٹس اور ان کمیونیکیبل ارٹیبیوٹس آف گاڈ کمیونیکیبل ارٹیبیوٹ یا صفات وہ صفات ہے جن میں رب تعالیٰ دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے یعنی ان صفات کو اس نے دوسری مخلوقات میں منتقل کیا ہے یعنی فرشتوں اور انسانوں میں جیسے کہ علم یا نالج ریزن یا وجہ یا سبب معلوم کرنا سمجھنا بوجھنا قائل کرنا عقل سے کام لینا حکمت صداقت منصف پاکیزگی پیار محبت رحم مہربان ہونا سو یہ وہ صفات ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے انسان میں منتقل کر کے اپنے ساتھ شامل کیا ہے یا شریک کیا ہے اور پھر دوسری جانب وہ صفات ہیں جن کو انکیومنیکیبل ارٹیبیوٹس کہا جاتا ہے جیسے کہ خدا قادر متلک ہے یعنی وہ جس کے پاس سب کچھ کرنے کی قدرت اور اختیار ہے اور خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے 
وہ ہم جا ہے مطلب جس کے لیے نہ ماضی اور نہ مستقبل ہے اس کے سامنے سب کچھ حال ہی حال ہے پریزنٹ ہے اس خالق کے خدا کے سامنے پاسٹ اور فیوچر کچھ نہیں کیونکہ وہ ہر زمانے میں یکسا حاضر اور ناظر موجود ہے وقت زمانے عہد ارا دور یہ سب اس نے مخلوقات کے لیے بنایا ہے اس پہ وقتوں اور زمانوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا سب کچھ جاننے والا ہے یعنی کچھ بھی ایسا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو ایک ہی ہستی ہے جو سب جانتی ہے یہاں تک کہ انسان کے خیالوں اور رادوں کو بھی سو یہ وہ صفات ہیں جن میں رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی مخلوق شریک نہیں نہ تو فرشتے اور نہ ہی انسان چنانچہ خدا کی صورت سے مراد وہ صفات جو منتقل ہو سکتی ہیں سو اس نے وہ صفات جب انسان میں منتقل کی تو اسے اپنی صورت عطا کی اپنی شبی عطا کی پس یوں کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صفات دے کر اپنی صورت دی اس بارے میں وائن گروڈم نے اپنی کتاب سسٹمیٹک تھیولوجی میں تفصیل سے بات کی ہے اس بات کو مزید آگے بڑھائیں تو مفسرین جو علماء کرام ہیں اس بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہیں جیسے کہ بعض کے نزدیک ہم انسان خدا کی صورت پر بنے ہیں یہ ایک میٹافور ہے جس سے مراد خدا کا جلال ہے کیونکہ خدا کا جلال خدا کی صورت کو بیان کرتا ہے یا صورت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے تو اس طرح سے خدا کا جلال زمین پر انسان ظاہر کرنے والا ہے سو so, انسان کو زمین پر خدا کا نمائندہ مانتے ہوئے اسے اس کی صورت یا اس کے جلال کا پرتاؤ مانا جاتا ہے ایسا ہے کہ اس بارے میں کئی دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ خدا کا جلال خدا کی صورت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے چہرے کو ریپرزنٹ کرتا ہے اس کے دیدنی ظہور کی علامت مانا جاتا ہے یہودی تصورات میں اور پرانے حیدرامہ کی روشنی میں اس بات کو جا بجا دیکھا جا سکتا ہے سو so اس بات کو اگر ایک جملے میں سمرائز کریں تو انسان زمین پر خدا کے جلال کا اظہار ہے اور انہی معنوں میں انسان خدا کی صورت پر ہے اس بارے میں ایک اور وضاحت ہے اسے بھی نظر انداز کر کے ہم نہیں جا سکتے صورت اور شبی سے مراد پروردگار کا اتھارٹیٹیو اسپیکٹ ہے یعنی حاکمانہ اختیار جو اس نے زمین پر انسان کو عطا کیا ہے اب ایک اور نظریہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں جو خاص یہودی مفسرین کی کتابوں میں درج ہے ان کے مطابق جہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنائے وہاں پر خدا کے لیے لفظ الوہیم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ لفظ الوہیم کے مختلف استعمال ہیں کیونکہ یہ ایک ٹائٹل ہے جو سچے خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جھوٹے خداؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر اس لفظ کو انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور فرشتوں کے ایک خاص گروہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اب موقع نہیں کہ ہم اس بارے میں حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن جب ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو ضرور ہم اس موضوع پر حوالہ جات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور بہت سارے ریزن اور دلائل کو بھی دیکھیں گے اور ان نظریات کو اور ڈیٹیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سو so, ابھی ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے یہودی مفسرین اس بارے میں یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جہاں پر یہ درج ہے کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبی اور صورت پر پیدا کریں وہاں پر لفظ الحیم خالی خدا کو نہیں بلکہ فرشتوں کو ریپرزنٹ کر رہا ہے یا فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے انسان کو خلق کر سکتے ہیں یا نہیں اب یہ بحث دوسری ہے لیکن ابھی تو صرف ہم ان نظریات کو جو اس بارے میں پائے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک خاص یہودی عالم کا ذکر کرتے چلے رشی کا اس کے مطابق انسان فرشتوں کی مانند ہے اور یہی وجہ ہے کہ فرشتے انسان سے حسد کرنے لگے اور یہودی میتھولوجی میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ کس طرح سے وہ فرشتے جو آسمان سے گرائے گئے وہ اسی وجہ سے خدا کی حضوری سے نکلے کیونکہ انہوں نے انسان کو قبول کرنا اس کی حیثیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اب یوں سمجھے کہ دو طرح کی مخلوقات آمنے سامنے ہیں اور دونوں ہی خدا کی صورت پر ہیں اور ان میں سے ایک دیدنی ہے اور ایک غیر دیدنی ہے ایک ویزیبل ہے اور ایک انویزیبل ہے یعنی فرشتے جو انویزیبل ہیں اور انسان جو ویزیبل ہے اور وہاں پر فرشتوں کا ایک گروہ خدا کے اس منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے خدا کی حضوری سے نکلنا پڑتا ہے سو so ہم ابھی تک ان خیالات کی بات کر رہے ہیں جو اس حوالے سے پائے جاتے ہیں 
اب جہاں تک کرسچن اسکالرس کی بات ہے تو وہ بھی انہی خیالات کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں لیکن اس میں ایک مزید اضافہ کرتے چلے بعض کے نزدیک جب یہ کہا گیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں تو یہ تسلیس فل توحید کی بات ہے یعنی تسلیس میں سے ایک کی صورت پر انسان کو تخلیق کیا گیا اور مانا جاتا ہے کہ وہ تسلیس کا دوسرا رکن یعنی ابن اللہ خدا مند یسو مسیح ہے سو so اسی لیے مسیح کو دوسرے آدم اور کامل آدم کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے اس سارے معاملے میں ایک اور اہم پہلو ہے جس میں لفظی بحث پائی جاتی ہے لفظ صورت اور شبی کے حوالے سے ابرانی میں تسلیم یعنی صورت یا ایمج ہے اور دوسرا لفظ دموت ہے جس کو شبی یا لائکنس ترجمہ کیا جاتا ہے بعض کے نزدیک یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں جو کہ اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے استعمال کیے گئے ہیں یعنی خدا کی صورت اور شبی سے مراد ایک ہی بات ہے اور یہ دو لفظ ایک اینٹیٹی یا وجود کی وضاحت بیان کرتے ہوئے زور دینے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اکثر مقامات پر یہودی ادب میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس طرز اسلوب کو اکثر یہودی ادب میں دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری جانب یہ بھی معاملہ ہے کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ صورت اور شبی دو الگ الگ اینٹیٹی ہیں یعنی ایک وجود کو بیان کرنے کے لیے دو الگ الگ لفظ نہیں بلکہ دو الگ الگ پہلو ہیں یقیناً جب اس موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی تو یہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا اس سارے موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی عرض کریں گے کہ اگر ہمیں آدم کی صورت کو معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا ہے یا کیسی ہے یا پھر آدم یا انسان خدا کی صورت پر بنا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس کے کیا معنی اور مفہوم ہے سو so کنکلوژن یہ ہے کہ آدم یا انسان خدا کی صورت پر بنا ہے اس بات کا جواب ہمیں یسو مسیح کی بشریت سے حاصل ہوتا ہے جہاں وہ دوسرے آدم کی کامل پہچان عطا کرتا ہے سو so امید ہے کہ اس موضوع کے حوالے سے جو مختلف خیالات ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر پائے ہیں اب یہ معلوم کرنا یا سمجھنا کہ کس خیال کے ہم قریب ہیں یا کس میں زیادہ دلائل ہیں یا کسے ہمیں قبول کرنا یا مسترد کرنا ہے یہ آپ پر ہے سو so ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس صورت کو پہچانے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے آمین